வணக்கம் நேர்களே பைபிளும் கிறிஸ்தோம் என்கின்றதான் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கிறதுலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் ஐபிசி தமிழ் சார்பிலே உயிர்த்தெழுந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாள் இந்த நாளிலே நீங்கள் அநேகர் சந்தோஷமாக இந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டிருப்பீர்கள் ஆலயத்துக்கு சென்று வந்து குடும்பத்தோடு கூட மிகுந்த குதூகலமாக இந்த நாள் போய் கொண்டிருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்றைய நாளிலே இந்த உயிர்த்தெழுதலை குறித்ததான சில காரியங்களை நாங்கள் ஆராயிருக்கிறோம் இந்த ஆராய்ச்சியிலே நம்மோடு கூட வேத ஆராய்ச்சியாளரும் போதகருமான எம் எஸ் வசந்தகுமார் இணைந்திருக்கிறார் அவரை இணைத்து கொண்டு நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே செல்வோம் வணக்கம் பாஸ்டர் வணக்கம் பாஸ்டர் உங்களுக்கு எங்களுடைய உயிர்த்தெழுந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி பாஸ்டர் ஃபஸ்ட் இந்த நாளிலே உயிர்த்தெழுதலை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறதான இந்த நாளிலே உண்மையிலேயே உயிர்த்தெழுதல் என்கின்ற பொழுது இயேசுவானவருடைய உயிர்த்தெழுதல் அவர் மறித்து நாங்கள் குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு பார்த்தோம் இயேசுவானவர் மறித்து இந்த நாளிலே மூன்றாம் நாள் அவர் உயிரோடு எழுந்தார் இந்த உயிர்த்தெழுதல் உண்மையிலே நடைபெற்றதா அவர் உண்மையிலேயே உயிர்த்தெழுந்தாரா என்கின்றதான கேள்வி அணைகருக்கு சில இடங்களிலே முரண்பாடான கருத்துக்கள் இருக்கிறது இதை குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்று தான் வேதாகமும் சொல்கிறது ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இயேசுவை பின்பற்றியவர்கள் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை முழுமையாக நம்பியவர்களாக இருந்தார்கள் ஏனென்றால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதற்கு அவர்கள் கண்கண்ட சாட்சிகளாக இருந்தார்கள் இப்போ இயேசு உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பிறகு தம்மை பின்பற்றியவர்களுக்கு அவர் காட்சி கொடுத்தார் நிறைய பேருக்கு காட்சி கொடுத்தார் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்கிறார் ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் ஐநூறு பேருக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தார் அவர்களில் சிலர் இந்நாள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்று அதனுடைய அர்த்தம் இன் இந்த நாள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்றல்ல பவுல் அந்த நிருபத்தை எழுதுகின்ற காலத்திலும் அவர்கள் உயிரோடு இருந்தார்கள் எனவே அந்த காலத்திலும் மக்களுக்கு இயேசு உண்மையிலேயே உயிர்த்தெழுந்தாரா என்கின்ற ஒரு கேள்வி சந்தேகம் இருந்ததன் நிமித்தமாக தான் பவுல் என்ன என்ன சொல்கிறார் இயேசு உண்மையிலேயே உயிர்த்தெழுந்தார் இவர்களுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்தார் என்று அந்த ஒன்று குறுந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் எழுதிவிட்டு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஐநூறு பேருக்கும் அதிகமானவர்களுக்கும் தரிசனம் கொடுத்தார் அவர்களில் சிலர் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் அவர்களிடத்தில் போய் கேட்கலாம் என்கின்ற விதமாக பவுல் அங்கு எழுதியிருக்கிறார் எனவே இயேசுவினுடைய உயிர்த்தழுதலை தங்களுடைய சரீர கண்களினால் கண்டவர்கள் அவருடைய உயிர்த்தழுதலுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றார்கள் எனவே இவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் இப்போ வேதத்தில் இருக்கிற புத்தகங்களும் வேதத்தில் சேர்த்து கொள்ளப்படாத வேறு பழைய கால நூல்களையும் நாங்கள் பார்க்கும்போது அவர்கள் தங்களுடைய காலத்திலேயே அதாவது அந்த சம்பவம் நடைபெற்ற காலத்திலேயே அதை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் பிற்காலத்தில் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு கற்பனையில் எழுதப்பட்டவைகள் அல்ல எனவே இயேசு உண்மையில் உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதற்கு அவர்களினுடைய சாட்சிகள் நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது சிலர் சொல்வார்கள் இதெல்லாம் இயேசுவை பின்பற்றியவர்கள் தானே அப்ப அவரை பற்றி நல்லதாக தானே எழுதியிருப்பார்கள் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று தானே எழுதியிருப்பார்கள் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ஆனால் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இயேசுவினுடைய பனிரெண்டு சீடர்கள் மற்ற அவரை பின்பற்றிய பெண்கள் இவர்கள் எல்லாரும் இயேசுவை விசுவாசித்தவர்கள் ஆனால் அங்கு இயேசுவை விசுவாசிக்காதவர்களும் இருந்தார்கள் அந்த விதமாக விசுவாசிக்காமல் இருந்தவர்களில் முக்கியமான நபர்கள் இயேசுவினுடைய சகோதரர்கள் அதாவது இயேசு பிறந்ததற்கு பிறகு யோசைப்புக்கும் மரியாளுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் யாக்கோபு யூதா யோசை இந்த மாதிரி ஒரு சிலருடைய பெயர்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கிறது இவர்கள் எல்லாரும் நீங்கள் இந்த சுவிசேஷ புத்தகத்தை வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இயேசுவை அவர்கள் தங்களுடைய சகோதரராக மாத்திரம் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்களே தவிர அவர்தான் தெய்வம் மனிதனாக வந்திருக்கின்றார் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பிறகு இயேசு மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் அதை நம்புகிறார்கள் இப்பொழுது யோவா நிகழாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்தால் கூட இயேசுவை அவருடைய சகோதரர்கள் பகுடி பண்ணுகிறார்கள் நக்கல் அடிக்கிறார்கள் உனக்கு நல்ல நீ பிரபலமாக அனுமனா போய் எருசலேமில் போய் அற்புதங்களை செய் நீ இந்த சின்ன கிராமத்தில் அற்புதம் செய்த நீ பிரபலமாக மாட்டாய் என்று அவர்கள் பரியாசமாக அந்த வார்த்தைகளை சொல்கின்றார்கள் எனவே அவரை எதிர்த்தவர் அது அதாவது அவரை தெய்வமாக நம்பியவர்களாக இருக்கவில்லை இப்ப மாட்கு இரண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தால் கூட நாம் அங்கு பார்க்கிறோம் இயேசுவினுடைய குடும்பத்தினர் சகோதரர்கள் அவர் மதி மயங்கி இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் எனவே இயேசு 
உண்மையிலேயே தேவன் தேவனுடைய வல்லமையினால் தெய்வ வல்லமையினால் இந்த அற்புதங்களை எல்லாம் செய்கிறார் என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் பிறகு இயேசு மறைத்து உயிர் தெழுந்ததற்கு பிறகு இவர் உண்மையிலேயே தெய்வம் என்பதை அறிந்து கொண்டார்கள் இந்த விதமாக கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிராக இருந்த ஒருவர் தான் பவுல் பாப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை எல்லாம் வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் கிறிஸ்தவர்களை கொடூரமாக கொலை செய்வதற்கு துன்புறுத்துவதற்கு முன்னின்று செயல்பட்டவர் இந்த பவ் எனவே அவர் தமஸ்கு என்கின்ற பட்டணத்திற்கு போகும்போது இடையில் உயிர் தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவை தரிசிக்கின்றார் அதாவது இயேசு கிறிஸ்து தரிசனம் கொடுக்கின்றார் அதற்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றமடைகின்றது எனவே கிறிஸ்தவத்திற்கு இயேசுவுக்கு எதிராக இருந்த இந்த விதமான மனிதர்கள் உயிர் தெழுந்த அவரை கண்டதன் நிமித்தமாக அவர் உயிர் தெழுந்தார் என்ற அந்த நிச்சயத்தோடு அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறார்கள் எனவே ஆதரவாளர்கள் மட்டும்தான் இந்த விதமாக சொன்னார்கள் என்றல்ல அவருக்கு எதிராக இருந்தவர்களும் இந்த விதமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் அனைய வேறு வேறு கருத்துக்கள் இருக்கிறது அனைப்பா சார் அதாவது சரீரத்தை ஒழித்து வைத்தார்கள் என்று சொல்லி வேதாமத்திலே கூட நாங்கள் அதை வாசிக்கிறோம் இயேசுனுடைய சரீரத்தை ஒழித்து வைத்து விட்டு அவர் உயிர் தெலும்பவில்லை என்கின்றதான கருத்துக்களும் இருக்கிறது தானே இப்போ அவருடைய சீஷர்களுடைய ஆதாரம் ஒரு புறம் இருக்க வேறு ஆதாரங்களும் இருக்கிறது அவர் உயிர் தெலுந்தார் என்கின்றதுக்கான வேறு ஆதாரங்கள் ஏனென்றால் அவருடைய சரீரத்தை ஒழித்து வைத்து சொன்னார்கள் என்று ஒரு கதையும் பரம்பி இருக்கிறது தானே அப்படி இப்போ இந்த கதையை என்ன விதமாக நீங்கள் நம்ப போகிறீர்கள் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இயேசுவினுடைய சரீரம் ஒரு கல்லறையில் வைக்கப்பட்டது அந்த கல்லறையை கல்லறையினுடைய வாசல் ஒரு பெரிய கல்லை புரட்டி வைத்தார்கள் அது லேஸில் அந்த கல்லை எடுக்க முடியாது மிகவும் கடினமான பலர் வந்து அதை செய்ய வேண்டும் பல இராணுவ வீரர்கள் வந்து தான் அதை தள்ளி வைக்க வேண்டும் தள்ளி வைக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல அந்த கல்லறையில் ரோம அரச முத்திரை போடப்பட்டிருந்தது கலவடுத்துல ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் இந்த ரோம போர் வீரர்கள் ஒரு பொருளை ஒரு இடத்தை காவல் பண்ணுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் எப்போதும் விழித்திருக்க வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மனைத்தியாலும் காவல் புரிவார்கள் பிறகு வேறு போர் வீரர்கள் வந்து விடுவார்கள் ஏனால் ஒரு போர் வீரனாலேயே தொடர்ந்து விழித்திருக்க முடியாது கடமை நேரத்தில் ஒரு ரோம போர் வீரன் கொஞ்சம் நித்திரை மயக்கமாக இருந்தால் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற தண்டனை என்னவென்று சொன்னால் அவனுடைய ஆடைகளை அப்படி கிழித்து அந்த ஆடையில் தீயை வைத்து அவனை உயிரோடே கொளுத்தி விடுவார்கள் இதுதான் அந்த கடமை தவறுகிற ரோம போர் வீரனுக்கு அந்த காலத்தில் கொடுக்கப்படுகின்ற தண்டனை எனவே இந்த அளவு தண்டனையை அறிந்த போர் வீரர்கள் நிச்சயமாக என்ன செய்திருக்க மாட்டார்கள் நித்திரை கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் எனவே சரீரத்தை களவெடுத்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று சொல்ல முடியாது இதை விட முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இப்போ இயேசு உயிர் தெழுந்ததற்கு பிறகு அதற்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்டு இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது உயிருக்கு பயந்து ஓடிய சீடர்கள் இயேசு உயிர் தெழுந்ததை கண்டதற்கு பிறகு ஆவியானுடைய வல்லமையை பெற்று அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவருடைய பிரசங்கத்தை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் பிரசங்கத்தில் வேறு காரியங்கள் எதுவுமே இல்லை இயேசுவை நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள் தேவனவரை உயிரோடு எழுப்பினார் இயேசுனுடைய பிறப்பை குறித்து கூட அவர்கள் பிரசங்கிக்கவில்லை சிலுவை மரணத்தையும் உயிர் தழுதலையும் தான் பிரசங்கித்தார்கள் அதுவும் எங்கிருந்து அவர்கள் பிரசங்கித்தார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இயேசுவினுடைய கல்லறை எங்கிருந்ததோ அந்த நகரத்தில் தான் இவர்கள் பிரசங்கித்தார்கள் இயேசு உயிர் தெழுந்தார் என்று பிரசங்கித்தார்கள் எனவே யாராவது இயேசு உயிர் தெழவில்லை இந்த அப்போஸ்தலர்கள் சொல்வதெல்லாம் பொய் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் இலகுவாக என்ன செய்திருக்கலாம் அந்த கல்லறைக்கு போய் ரோம அரச அனுமதியுடன் அந்த சரீரத்தை கல்லறைக்குள் இருந்து இயேசுவினுடைய சரீரத்தை வெளியே கொண்டு வந்து காண்பித்து இதோ இயேசுவினுடைய சரீரம் இங்கே இருக்கிறது அவரை பின்பற்றியவர்கள் எல்லாரும் பொய் சொல்கிறார்கள் அது பொய் பிரச்சாரம் நம்ப வேண்டாம் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் ஆனால் அந்த காலத்தில் யாராலையும் என்ன செய்ய முடியவில்லை இயேசுவினுடைய சரீரத்தை கொண்டு வர முடியவில்லை ரோம போர் போர் வீரர்கள் காவல் பண்ணி இருந்த அந்த கல்லறைக்குள் இருந்த சரீரத்தை யாராலும் கொண்டு வர முடியவில்லை என்றால் அவர் உயிர் தெழுந்து விட்டார் அந்த நிமித்தமாக அவருடைய சரீரத்தை யாராலும் கொண்டு வர முடியவில்லை எனவே இயேசு மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழும்பினார் என்பதற்கு இன்று வரைக்கும் இருக்கின்ற 
முக்கியமான ஆதாரம் வெறுமையாக இருக்கிற அவருடைய கல்லறை கல்லறை இன்றைக்கும் நீங்கள் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு போனீர்கள் என்றால் அங்கே அவருடைய கல்லறை அவருடைய சரீரம் வைக்கப்பட்ட கல்லறை இருக்கிறது வெறுமையாக இருக்கிறது இப்போ தாவிதினுடைய கல்லறை மற்ற பக்தர்களினுடைய கல்லறைகளை எல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாம் மூடப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் ஆனால் இயேசுவினுடைய கல்லறை மாத்திரம் திறந்த நிலையில் இஸ்ரேல் நாட்டில் இன்றைக்கும் இருக்கிறது என்றால் இயேசு மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுந்தார் என்பதை நமக்கு காண்பிக்கின்ற ஒரு அடையாளமாக அது இருக்கிறது தாட்சியாக அது இருக்கிறது உண்மையாக அது சரியான ஒரு நிறைய ஆதாரங்கள் நமக்கு உண்மையிலே காணப்படுகிறது அதே போல் இப்போ இயேசு உயிர் தெழுந்ததற்கு பின்பதாக அவர் எந்த நிலையிலே காணப்பட்டார் அதாவது சரீர பிரகாரமாக இயேசு மனிதனாக நூறு வீத மனிதனாகவும் கடவுளாகவும் இருந்தார் அவர் சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய மரணத்துக்கு பின் அவருடைய உயிர் தெழுதலுக்கு பின்பாக அவருடைய சரீரம் எப்படி இருந்தது அந்த நிலை என்ன இப்போ இந்த சரீரத்திற்கு மகிமையின் சரீரம் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது மகிமை அடைந்த ஒரு நிலை இயேசு மனிதனாக வருவதற்கு முன்பு தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் என்று வேதம் சொன் சொல்கிறதன் நிமித்தமாக அவர் ஆவியாக இருந்தார் அவர் மனிதனாக வந்தபோது மனித சரீரம் அவருக்கு இருந்தது அதாவது மரியாதையினுடைய வயிற்றில் அவர் குழந்தையாக கருவாகி வந்ததன் நிமித்தமாக நம்மை போன்ற ஒரு மனித சரீரம் அவருக்கு இருந்தது ஆனால் உயிர் தெழுந்ததற்கு பிறகு அதே சரீரம் தான் ஏனென்றால் சீடர்கள் அடையாளம் காண்கிறார்கள் இவர் தான் இயேசு என்று அது மாத்திரமல்ல இயேசு தம்முடைய கரங்களை காண்பிக்கின்றார் அங்கு அந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஆணிகளினுடைய அந்த காயங்கள் அந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் அந்த கையில் இருக்கிறது அதே சரீரம் ஆனால் அது இப்போது நமக்கு இருக்கின்ற விதமான சரீரமாக இல்லாமல் அது மகிமை அடைந்த நிலையில் காணப்பட்டது அறைகளுக்குள் வந்து போகக்கூடிய சரீரமாகவும் இருந்தது இப்ப இயேசு மறுரூப மலையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த மகிமை அடைந்த நிலைமையை மூன்று சீடர்களுக்கு காண்பிக்கின்றார் அந்த விதமான ஒரு பிரகாசமான மகிமை பொருந்திய ஒரு சரீரம் இப்போ நாம் நம்முடைய கண்களினால் அதை பார்க்காதத நிமித்தமாக நம்மால் அதை வர்ணித்து விவரித்து சொல்ல முடியாது ஆனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற காரியங்களை வைத்து பார்க்கும்போது தோன்றி மறையக்கூடிய நிலையில் இருந்தது மூடப்பட்ட அறைகளுக்குள்ளும் வந்து போகக்கூடிய நிலையில் இருந்த ஒரு சரீரம் சரீரம் உண்மையாகவே அது ஒரு மகிமையினுடைய சரீரம் நமக்கும் நாம் மறித்ததுக்கு பின் நாமும் உயிர்த்தலும் போது அந்த விதமான சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்படும் என்று வேதம் சொல்கிறது இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்னொரு நாளில் ஒரு கேள்விக்கு நான் வாரன் பாஸ்டர் இப்போ நாங்கள் ஈஸ்டர் என்று தான் நாங்கள் இந்த நாளை சொல்லுவோம் ஈஸ்டர் தினம் ஈஸ்டர் தின கொண்டாட்டங்கள் ஈஸ்டர் ஈஸ்டர் என்று தான் எங்கு பார்த்தாலுமே இருக்கும் இந்த ஈஸ்டர் என்கின்ற பெயர் இது எப்படி உருவானது இது எப்படி இந்த ஈஸ்டர் என்ற பெயர் வந்தது இந்த பண்டிகை எவ்விதமாக உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஈஸ்டர் என்றதான இது எப்பயிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நாங்கள் இதை கொண்டாட வேண்டும் என்கின்றதான உருவாக்கம் எப்படி வந்தது இப்போது நாம் தமிழ் வேதத்தை நாம் வாசித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஈஸ்டர் என்ற சொல்லை நாம் வேதத்தில் பார்ப்பதில்லை ஆனால் ஆங்கிலத்தில் கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் ஜேம்ஸ் அரசனுடைய ஆங்கில வேதாகமத்தில் அப்போஸ்தலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் ஈஸ்டர் என்கின்ற சொல் இருக்கிறது நம்முடைய வேதத்தில் அந்த இடத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் பஸ்கா பண்டிகை என்று தான் இருக்கிறது வேறு புதிய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகளை கிரேக்கத்தில் மூல மொழியில் எழுதப்பட்ட அந்த பிரதியை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஈஸ்டர் என்ற சொல் அங்கு இல்லை பஸ்கா பண்டிகை என்று தான் இருக்கிறது எனவே ஈஸ்டர் என்ற சொல் இந்த கிறிஸ்தவ உலகத்திற்கு இன்றைக்கு பிரபலமாக பிரபலம் அடைவதற்கு அதாவது இன்றைய நிலையில் அந்த சொல் பிரபலம் அடைவதற்கு காரணம் இந்த ஜேம்ஸ் அரசனினுடைய ஆங்கில வேதாகமும் அப்போ சிலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் பஸ்கா பண்டிகையை ஈஸ்டர் பண்டிகை என்று குறிப்பிட்டதுதான் காரணம் இப்போ இன்றைக்கு அநேகர் அநேகருக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த ஈஸ்டர் என்பது பழைய காலத்தில் ஐரோப்பியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் மத்தியில் அதாவது அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆவதற்கு முன்பு அவர்கள் வழிபட்ட வசந்த காலத்தின் தெய்வம் ஒரு பெண் தெய்வத்தினுடைய பெயர் தான் ஈஸ்டர் இப்போ ஆங்கிலத்தில் ஈஸ்டர் என்று சொல்வார்கள் ஜெர்மன் மொழியில் ஆஸ்டர் என்று சொல்வார்கள் எனவே இந்த தெய்வத்தினுடைய பெயர் அது ஏனென்றால் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ஆரம்ப காலத்தில் என்று சொல்லும்போது கிறிஸ்துவுக்கு பின் நான்காம் நூற்றாண்டில் கான்ஸ்டன்டைன் அரசன் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்திய போது இந்த பண்டிகையினுடைய நாளை நிர்ணயிக்கும் போது இந்த வசந்த கால பெண் தெய்வத்தினுடைய ஒரு பண்டிகை நாளை தான் அவர்கள் கிறிஸ்தவ மயப்படுத்தினார்கள் 
அப்போ அது வரைக்கும் அந்த இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படவில்லை இயேசுனுடைய உறுத்தலுதலை அவர்கள் கொண்டாடவில்லை இல்லையா நான் கான்ஸ்டன்ட் என்னது இது வரும் வரைக்கும் இல்லை அது வரைக்கும் அவர்கள் கொண்டாடினார்கள் அது வரைக்கும் எந்த நாளில் இதை கொண்டாடுவது என்கின்ற விதமான ஒரு சர்ச்சை இருந்தது பஸ்கா பண்டிகை நாளில் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலை அவர்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் உண்மையில் அந்த வருஷத்திற்கு ஒரு தடவை தான் அவர்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் என்று கூட என்று சொல்வதும் அந்த அளவுக்கு சரியானது அல்ல ஏனென்றால் ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் அதாவது ஆரம்ப கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் அந்த யூதர்கள் சனிக்கிழமையை ஓய்வு நாளாக கடைபிடித்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாண சட்டத்தின்படி ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிர்த்தெழுந்ததன் நிமித்தமாக அந்த சனிக்கிழமையில் அவர்கள் தெய்வத்தை வழிபடுவதற்காக வைத்திருந்த அந்த நாளையே அவர்கள் மாற்றிவிட்டார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஏனென்றால் இயேசு ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிர்த்தெழுந்ததன் நிமித்தமாக அவர்களுடைய வழிபாடும் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை வழிபடுவதற்காக அதை ஞாயிற்றுக்கிழமையாக மாற்றினார்கள் அதற்கு பிறகு வருஷத்திற்கு ஒரு தடவை என்ற நிலையில் இரண்டாம் மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் அவர்கள் இயேசுவினுடைய சிலுவை மரணம் பாடுகள் இந்த உயிர்ப்பின் பண்டிகை இவற்றையெல்லாம் அவர்கள் கொண்டாடும் போது பஸ்கா பண்டிகை நாளில் தான் ஆரம்ப காலத்தில் அதை கொண்டாடினார்கள் ஆனால் இந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் கிறிஸ்தவமாக மாறியதற்கு பிறகு நடந்த முக்கியமான காரியம் ரோமர்கள் கொண்டாடி வந்த எல்லா பண்டிகைகளையும் கிறிஸ்தவத்திற்குள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் எனவே அந்த பண்டிகைகளுக்கு ஏற்ற விதமாக இந்த கிறிஸ்தவ பண்டிகைகளும் கொஞ்சம் மாற்றமடைய தொடங்கியது இப்பொழுது இந்த ஈஸ்டர் என்கின்ற பெயர் ஆங்கிலத்தில் உள்ள பெயர் பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்கள் வாசித்தீர்கள் என்றால் அஸ்தரோத் என்கின்ற ஒரு தெய்வத்தினுடைய பெயரை வாசிப்பீர்கள் பாகால் ஆண் தெய்வம் காணானிய தெய்வம் அந்த காணானிய தெய்வத்தினுடைய மனைவியினுடைய பெயர் அஸ்தரோத் பாகாலினுடைய மனைவியினுடைய பெயர் அஸ்தரோத் பிறகு இஸ்தார் என்று உச்சரிக்கப்படுகின்ற ஒரு தெய்வம் இருந்தது இதெல்லாம் ஒரே தெய்வம் தான் ஆனால் ஒவ்வொரு பிரதேசங்களிலும் வித்தியாசமாக உச்சரித்தார்கள் இப்போ இஸ்தார் அஸ்தரோத் ஓஸ்டர் ஈஸ்டர் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு மொழியில் ஒவ்வொரு விதமாக உச்சரிக்கின்ற தெய்வங்களினுடைய பெயர் ஆனால் அதே சமயம் இந்த பாபிலோனிய மதத்தின் ஆரம்ப கர்த்தாவான நிம்ரோத் என்கின்ற ஒருவனை குறித்து நம் வேதத்தில் கூட அந்த நிம்ரோத் என்கின்ற பெயர் இருக்கிறது ஆதி ஆம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் அவன் பெரிய போர் வீரன் பராக்கிரமசாலியாக இருந்தான் என்று அவனுடைய காலத்தில் தான் அந்த மொழிகள் எல்லாம் பிரிவடைந்தது என்பதை குறித்தும் நாம் பார்க்கின்றோம் அவனை மக்கள் தெய்வமாகத்தான் பார்த்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அவனும் தன்னை தெய்வமாகத்தான் காண்பித்தான் அவனுடைய மனைவியினுடைய பெயர் செமிராமிஸ் செமிராமிஸ் என்பது அவனுடைய மனைவியினுடைய பெயர் இவர்கள் இரண்டு பேரும் அந்த காலத்தில் தெய்வங்களாக கருதப்பட்டவர்கள் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகும் மக்கள் அவர்களை தெய்வங்களாக வழிபட்டார்கள் இந்த செமிராமிஸ் என்பவளுடைய இன்னொரு பெயரும் இஸ்தார் இந்த பெண் தெய்வம் இது இனப்பெருக்கத்தின் தெய்வம் ஃபர்டிலிட்டி காட் என்று சொல்வார்கள் அதாவது மிருக ஜீவன்கள் தானியங்கள் இவை இவற்றினுடைய விளைச்சலுக்காக மக்கள் மன்றாடும் போது இல்லை என்றால் பிள்ளை இல்லாத தம்பதியினர் பிள்ளை பேற்றிற்காக மன்றாடும் போது இந்த தெய்வத்திடம் மன்றாடுவார்கள் இந்த தெய்வம் பிள்ளை பேற்றையும் மிருக ஜீவன்களுக்கு அதிக பலன்களையும் கொடுக்கின்ற ஒரு தெய்வம் என்கின்ற நம்பிக்கை அந்த காலத்தில் இருந்தது எனவே இந்த தெய்வத்தினுடைய பண்டிகை மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதிக்கு பிறகு வருகிற பௌர்ணமி நாளில் பூரணை சந்திர பூரண சந்திரன் இருக்கின்ற நாளில் கொண்டாடப்பட்டது ஏனென்றால் அந்த மார்ச் இருபத்தி ஓராம் திகதி இரவும் பகலும் சமமாக இருக்கின்ற ஒரு நாள் ஒரு நாள் அந்த மார்ச் இருபத்தி ஒன்று அதாவது இந்த ஐரோப்பாவில் இருக்கின்ற நமக்கு இது நன்றாக புரியும் மாரி காலத்தில் பகல் பொழுது குறைவாக இருக்கும் கோடை காலத்தில் பகல் பொழுது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த பகல் பொழுது குறைவடைந்து பிறகு அதிகரிக்க தொடங்குகின்ற நாளின் முதல் நாள் தான் இந்த மார்ச் இருபத்தி ஓராம் திகதி எனவே அந்த நாளில் தான் இந்த பெண் தெய்வம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது என்றால் அவர்களுடைய நம்பிக்கை என்னவென்று சொன்னால் இந்த மாரி காலம் முழுவதும் இந்த வசந்த கால தெய்வம் மரண நிலையில் இருக்கும் அதனால் தான் இந்த வெளிச்சம் குறைவாக கிடைக்கிறது நிலத்தில் பயிர் வகைகள் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையில் பணி படர்ந்து இருக்கிறது இந்த விதமான நம்பிக்கைகள் அந்த மக்களுக்கு இருந்தது எனவே அந்த தெய் பெண் தெய்வம் உயிர் பெறுகின்ற நாள் இதுதான் எனவே அந்த நாள் நாளில் தெய்வம் உயிர் பெறுகின்ற உயிர் பெறுகின்றதோடு சம்பந்தப்பட்ட பண்டிகையாக அது கொண்டாடப்பட்டது பிறகு கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலையும் அந்த பண்டிகையோடு சேர்த்து 
ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்படி ஆரம்பித்ததன் நிமித்தமாகத்தான் அந்த ஒஸ்டர் ஈஸ்டர் இஸ்தர் இந்த பெயர்கள் எல்லாம் அப்படியே வந்து ஜேம்ஸ் அரசனினுடைய ஆங்கில வேதாகமும் மொழிபெயர்க்கப்படுகின்ற காலத்தில் அது வேதத்திற்குள்ளும் புகுந்து விட்டதன் நிமித்தமாக இந்த பண்டிகைக்கு ஈஸ்டர் பண்டிகை என்கின்ற பெயர் கொடுக்கப்படலாயிற்று அந்த பெண் தெய்வத்தினுடைய ஒரு பெயரை வைத்துத்தான் அந்த பெயர் அப்படியே தீர்மானிக்கப்பட்டு வந்து விட்டது இந்த ஈஸ்டர் என்கின்றதான் இந்த பெயர் வந்ததனுடைய அர்த்தம் தெளிவாக இருந்தாலும் இந்த நாள் வித்தியாசப்படுகிறது தானே நீங்கள் சொன்னீங்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்று தானே ஆனால் நாங்களும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று கொண்டாடுகிறதாக இல்லை ஒவ்வொரு வருடங்களும் வித்தியாசப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த நாள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அப்போ ஏன் இந்த நாள் மாற்றம் அடைகிறது அதற்கு பிறகு வேறு இது மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார்களா இப்போ மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த பண்டிகை கொண்டாடப்படுவது இல்லை அதாவது மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதிக்கு பிறகு வருகிற அந்த பௌர்ணமி நாள் எனவே அந்த பௌர்ணமி நாள் வித்தியாசப்படும் எனவே அந்த பெண் தெய்வத்தினுடைய பண்டிகை கிறிஸ்தவ மயப்படுத்தப்பட்ட போதுதான் இந்த நான்காம் நூற்றாண்டில் அதிக சர்ச்சை ஏற்பட்டது பௌர்ணமி நாளில் இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகையை கொண்டாடக்கூடாது ஏனென்றால் இயேசு ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிர்த்தெழுந்ததன் நிமித்தமாக ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அது கொண்டாடப்பட வேண்டும் எனவே இந்த சர்ச்சையை கான்ஸ்டன்டைன் அரசன் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்தான் எப்படி என்று சொன்னால் இந்த மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதிக்கு அடுத்து வருகிற பௌர்ணமி நாள் அதனை தொடர்ந்து வ எந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகுதோ அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் எடுத்த அந்த தீர்மானம் இன்றைய நாள் வரைக்கும் அப்படியே பின்பற்றப்படு பட்டு வருகின்றது இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த நாளை முக்கியமாக தீர்மானிப்பவர்கள் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை சேர்ந்தவர்கள் கடந்த வருஷம் ஏனைய சபைகள் கிறிஸ்மஸை போல இந்த நாளும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரே தேதி வர வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆலோசித்து அதற்கான முயற்சிகளை எடுத்தார்கள் ஆனால் அது சாத்தியப்பட்டு வரவில்லை ஏனென்றால் பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பதன் நிமித்தமாக அது பாரம்பரியமாக அவர்களே அதை பற்றி வருகிற அந்த நாளை நிர்ணயித்து வருகிறதன் நிமித்தமாக இந்த வருஷமும் அந்த விதமான ஒரு நாள் நாளான இன்று நாம் இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகையை நாம் கொண்டாடுகிறோம் நாங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்பதாக பேசுவோம் பாஸ்டர் இந்த இயேசுவினுடைய உயிர் தெழுந்ததான இந்த நாளிலே எங்களுக்கு இருக்கிறதான அநேக சந்தேகங்கள் அநேக கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இந்த நாளிலே கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்தும் இன்னும் அநேக கேள்விகள் இருக்கிறது நாங்கள் பேசுவோம் எங்களோடு கூட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்பதாக பைபிளும் கிறிஸ்தோம் என்கின்றதான இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியோடு கூட நீங்கள் இணைந்திருக்கிறீர்கள் இந்த உயிர் தெழுந்த இந்த நாளிலே நாங்கள் அநேக சந்தேகங்கள் அநேக கேள்விகளுக்கான பதில்களை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் தொடர்ந்தும் நாங்கள் பேசுவோம் பாஸ்டர் இந்த நாள் அதிகமாக சின்ன பிள்ளைகள் ஆகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் கூடுதலாக போய் வாங்கி சாப்பிட்றது இந்த முயல் சாக்லேட் நிறைய முயல் விதமான சாக்லேட்டுகள் இந்த நாட்களில் வரும் மற்ற முட்டை நிறைய முட்டை மற்ற அநேகர் வீடுகளிலே அந்த இன்றைக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா முட்டையை வச்சுட்டு எல்லாம் விட ஒளிச்செல்லாம் வைப்பாங்க பிள்ளைகள் போய் அதை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இவ்விதமான நிறைய விளையாட்டுக்களை வைப்பார்கள் இந்த முட்டையும் முயலும் இந்த நாளிலே ஒரு விசேஷித்தமான ஒரு இடத்தை இந்த கொண்டாட்டத்திலே அது பிடித்திருக்கிறது இந்த நாளுக்கும் இந்த உயிர் தெழுதலுக்கும் இந்த முயலுக்கும் முதலாவது என்ன சம்மந்தம் என்று சொல்லுங்க ரெண்டாவது அகிலாட்டி முட்டைக்கு போ இது கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் போது கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவுக்கும் கிறிஸ்துமஸ் மரத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்று கேட்கிற விதமாகத்தான் இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகையோடு முயலுக்கும் முட்டைக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்று நாம் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது உண்மையில் இந்த முயலும் முட்டையும் அந்த இஸ்தார் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஈஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பெண் தெய்வத்தினுடைய அடையாளங்கள் என்றால் அது இனப்பெருக்கத்தின் தெய்வம் ஃபர்டிலிட்டி காட் இனப்பெருக்கத்தின் தெய்வம் எனவே முட்டை இனப்பெருக்கத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது இதனால் அந்த முட்டை அந்த பெண்ணோடு தொடர்புடையதாக இருந்தது முயல் அதாவது மிருக ஜீவன்களிலேயே அதிகமான குட்டிகள் போடுவது முய முயல் பன்றியும் இப்போ பன்றியை கொண்டு போய் ஒரு பெண் தெய்வத்துக்கு அடையாளமாக்க முடியாது எனவே இருந்த மிருகங்களில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் முயலை அந்த தெய்வத்தினுடைய அடையாளமாக்கினார்கள் எனவே கிறிஸ்தவர்கள் இந்த தெய்வத்தினுடைய பண்டிகையை கிறிஸ்தவ மயப்படுத்தும் போது என்ன செய்தார்கள் என்றால் முட்டையையும் முயலையும் கிறிஸ்தவத்திற்குள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அதையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு அதையும் சேர்த்து விட்டார்கள் இப்போ இந்த முட்டையை குறித்து பார்க்கும்போது பா பல்வேறு விதமான பழைய கால மதங்களில் 
மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஒரு முட்டையிலிருந்து முழு பிரபஞ்சமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்கின்ற புராண கதைகள் நிறைய இருக்கின்றது ஏன்னா முட்டை இப்போ கோழி முட்டை எடுத்தீர்கள்னா முட்டையில் ஜீவன் இருக்கிறது எனவே அந்த ஜீவன் தான் இது சகலமும் உருவாவதற்கு காரணம் என்கின்ற விதமான ஒரு நம்பிக்கை பழைய கால மக்கள் மத்தியில் இருந்தது ஆனால் இந்த இஸ்தார் தெய்வத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட முட்டை பாபிலோனிய புராணங்களில் சுவாரஸ்யமான ஒரு புராண கதை இருக்கிறது அதாவது திடீரென்று ஒரு நாள் இந்த யூஃப்ரட்டிஸ் நதி ஐபிராத்து நதியில் ஒரு பிரம்மாண்டமான முட்டை பரலோகத்திலிருந்து கீழே வந்து விழுந்ததாம் அந்த முட்டையை அந்த நதியில் இருக்கின்ற வித்திய விசித்திரமான சில மீன்கள் ரொம்ப மிக கஷ்டப்பட்டு கரையில் கொண்டு வந்து சேர்த்துதாம் எனவே கரைக்கு அந்த முட்டை வந்தவுடன் பரலோகத்திலிருந்து வினோதமான புறாக்கள் கீழே இறங்கி வந்து அந்த முட்டையை அடைகாத்துதாம் எனவே அந்த முட்டை அடைகாத்து அதிலிருந்து வந்தது தான் இந்த இஸ்தார் என்கின்ற தெய்வம் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு புராணம் அதான் அதான் அந்த மக்களினுடைய நம்பிக்கை இப்ப எப்படி இஸ்தார் தெய்வம் இஸ்தார் தெய்வம் உருவானால் என்பதற்கு அந்த மக்கள் உருவாக்கிய கதை இதனால் தான் அந்த முட்டையும் அதனோடு சேர்ந்து தொடர்புடைய ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இந்த நான்காம் நூற்றாண்டிற்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த ஈஸ்டர் நாளில் அதாவது இந்த ஈஸ்டர் நாளில் என்றால் இந்த உயிர் தெழுந்த நாளில் முட்டைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து முட்டைகளை ஆசீர்வதித்து மக்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அவித்த முட்டைகளை சபையில் மக்கள் கொண்டு வருவார்கள் சபையில் இருக்கின்ற குருவானவர் என்ன செய்வார் என்றால் அவற்றை ஆசீர்வதித்து பிளஸ் பண்ணி அந்த முட்டைகளை கொடுப்பார் மக்களினுடைய நம்பிக்கை இந்த விதமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட முட்டைகளுக்கு மந்திர சக்திகள் இருக்கிறது என்கின்ற விதமான நம்பிக்கை சாப்பிட தங்களுக்கும் ஒரு வல்லமை கிடைக்கும் தங்களுக்கு ஒரு வல்லமை கிடைக்கும் இல்லை என்ன அல்லது ஏதோ ஒரு அற்புதம் செய்யும் இதெல்லாம் வேறு மதங்களிலிருந்து புராணங்களிலிருந்து வந்த நம்பிக்கைகள் இப்ப வேதாகமும் எந்த ஒரு இடத்திலும் இந்த விதமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட முட்டைகளை குறித்தெல்லாம் சொல்வதில்லை இப்ப முட்டை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு கொடுத்தது இப்போ பிள்ளைகள் கேட்பார்கள் இது பைபிள் அவர்கள் தேடி பார்க்கும்போது இங்கே முட்டையே காணுமே எங்கே சில நேரங்களில் அவர்கள் பரீட்சையில் முட்டை வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் வேதாகமத்தில் அந்த விதமான முட்டைகள் எதையும் நாம் பார்ப்பதில்லை எனவே எங்கிருந்து முட்டை வந்தது இந்த சபை சரித்திரத்தின் மத்திய காலகட்டத்தில் பல்வேறு விதமான புராண கதைகள் எல்லாம் கிறிஸ்தவத்திற்குள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் இந்த வேதத்தி வேதத்தில் இல்லாத புராண கதைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்தார்கள் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்த சபை தலைவர்கள் தங்களுடைய கற்பனையினால் எழுதிய கதை கதைகள் இப்போ சில நேரங்களில் இன்றைக்கு பிரசங்கிகள் பிரசங்கிக்கும் போது கதை சொல்கிற விதமாக உண்மையான சரித்திரத்தை சொல்லும் போது அது உதாரணமாக இருக்கும் கற்பனை கதைகள் கற்பனை கதைகள் தான் அதை உண்மையாக எடுக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த முட்டையை குறித்து உருவாக்கப்பட்ட கதையை உண்மை என்று நம்பிவிட்டார்கள் அவர்கள் எப்படி கதை எழுதினார்கள் என்றால் இந்த மகதலை நாம் அறியால் அதாவது இயேசுவை முதலாவதாக உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை தரிசித்த மறியால் இயேசுவை பார்க்க செல்லும் போது ஒரு கூடை நிறைய அவித்த முட்டைகளை எடுத்துக்கொண்டு போனாலாம் இப்போ யா எண்ணத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு போனால் என்று கூட யாரும் கேட்கவில்லை அதை நம்பிவிட்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல அந்த கூடையில் இருந்த முட்டைகள் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை கண்டபோது இரத்த சிவப்பாக மாறிவிட்டதாம் எனவே பிற்காலத்தில் மகதலை நாம் அறியால் இயேசுவை குறித்து பல இடங்களில் சுவிசேஷ பணியில் ஈடுபடும் போது அந்த முட்டையை வைத்து இயேசுவினுடைய வல்லமையை மக்களுக்கு காண்பித்ததாகவும் பாரம்பரிய கதைகள் இருக்கிறது எனவே இதனால் தான் அந்த முட்டையை ஆசீர்வதிக்கின்ற முறை சபைக்குள் வந்தது இப்ப முயல் அடுத்தது முயல் இப்ப முயலுக்கும் இதே விதமான கதைகளை எழுதினார்கள் கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா என்ன விதமாக பிள்ளைகளுக்கு பரிசுகள் கொடுக்கின்றாரோ அந்த விதமாக முயல் பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவின் உயிர் தழுந்த நாளில் பரிசுகள் கொடுக்கின்றதாக அவர்கள் கதைகளை எழுதினார்கள் என்ன விதமாக அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகையின் போது முட்டைகள் பரிசாக கொடுக்கப்படும் எனவே இந்த முட்டைகளை கொண்டு வருவது முயல் முயல் தான் முட்டைகளை கொண்டு வரும் என்றும் இதற்காக பிள்ளைகள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் இந்த உயிர்ப்பின் பண்டிகைக்கு முன்பதாக தங்களுடைய வீடுகளில் பறவைகள் வந்து தங்குகின்ற விதமான கூடுகளை அவர்கள் 
செய்து வைப்பார்கள் முட்டைகளை கொண்டு எனவே இரவு நேரத்தில் பெற்றோர் அதில் முட்டைகளை வைப்பார்கள் இது முயல் கொண்டு வந்த முட்டை முயல்கள் பரிசு பொருட்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கின்றன என்பதற்கெல்லாம் வேதாகமத்தில் எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை உண்மையிலேயே முயல் அந்த இஸ்தார் என்கின்ற பெண் தெய்வத்தினுடைய பெண் தெய்வத்தோடு எப்போதும் இருந்த ஒரு பிராணியாக இருந்தது அதான் அந்த மக்களினுடைய நம்பிக்கையின்படி ஆனால் வேதத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த முயலும் முட்டையும் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு அடையாளங்கள் அல்ல இதில் இன்னொரு காரியத்தையும் சொன்னார்கள் முட்டை கல்லறைக்கு ஒப்பிட்டு பேசினார்கள் சில கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வருகின்ற விதமாக கல்லறையிலிருந்து இயேசு வந்தார் என்று போதித்தார்கள் இது கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் அந்த கிறிஸ்தவ அர்த்தத்தை அதற்கு கொடுக்கின்ற விதமான ஒரு காரியமாக தென்பட்டாலும் கூட அதை அந்த அளவுக்கு ஒரு சரியான ஒரு அடையாளமாக சொல்வது மிக மிக கடினமான ஒரு காரியம் உண்மையில் வேதத்தை பார்க்கும் போது இயேசுவினுடைய மரணத்திற்கு அடையாளம் சிலுவை இப்போ சிலுவையை இன்றைக்கு பார்க்கும் போதும் அது நம்முடைய மனக்கண்களுக்கு முன்பாக எண்ணத்தை கொண்டு வருகிறது இயேசுவினுடைய மரணத்தை கொண்டு வருகின்றது வெறுமையான கல்லறை அவர் உயிர் தெழுந்தார் என்பதற்கான அடையாளமாக இருக்கிறது எனவே இன்றைய நாளில் நாம் சிலுவையையும் கல்லறையையும் அடையாளமாக காண்பிக்கும் போது மக்களுக்கு வேத சத்தியத்தை சரியான விதத்தில் காண்பிக்கின்ற ஒரு அடையாளமாக அவற்றை நாம் உபயோகிக்கலாம் இப்போ முயலையும் முட்டையும் கொண்டு வந்து வைக்கும் போது அந்த விதமான அர்த்தங்கள் அவற்றில் இல்லை இப்போ நாம் ஆகவே ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்து இதுதான் என்னுடைய அர்த்தம் என்று சொன்னாலும் கூட அது நம்முடைய கற்பனையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அர்த்தமாக இருக்கிறதை தவிர அந்த முயலும் முட்டையும் இஸ்தார் தெய்வத்தினுடைய அடையாளங்களாக இருக்கின்றன என்பது அனைகருக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் அது தெரியாத விஷயம் அல்ல உண்மையில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் இது தெரியாது ஏன்னால் கிறிஸ்தவர்கள் தான் கிணற்று தவளை மாதிரி இருக்கின்றத நிமித்தமாக ஏன்னால் அவர்கள் மற்ற காரியங்களை அலசி ஆராய்ந்து படிப்பதற்கு அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை மனமும் இல்லை வேதத்தை வாசிக்கும் போது கூட சரியாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஆனால் வாசிக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் இந்த ஒவ்வொரு மதங்களையும் அவற்றினுடைய பாரம்பரியங்களையும் இவைகள் எங்கிருந்து வந்தது வந்தன என்று ஆராய்ந்து பார்க்கிறத நிமித்தமாக இவற்றை அறிந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மாத்திரமல்ல கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிராக இருக்கின்ற வேத புரட்டு குழுக்களை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிராக அவர்கள் கொண்டு வருகிற முக்கியமான காரியம் இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகை வேதத்தில் இல்லாத பண்டிகைகள் எனவே இவற்றை கிறிஸ்தவர்கள் வேறு மதங்களிலிருந்து எடுத்து கொண்டாடுகிறார்கள் எனவே அவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல நாங்கள் தான் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் என்று அவர்கள் போதிக்கிறவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த முட்டியையும் இந்த இதையும் நீங்க சொன்னீங்க முயலையும் வந்து இந்த இஸ்தார் தெய்வத்தினுடைய காரியத்தோடு கூட அதையும் சேர்த்தவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வார்கள்னு சொல்லி அதே போல அந்த வழிபாட்டிலையும் இருந்தும் ஏதாவது எடுத்துக்கொண்டார்களா அதாவது ஆராதனை முறைகள் ஏதாவது அவர்கள் எடுத்தார்களா இப்ப இன்றைய நாளினுடைய இந்த ஆராதனை கடவுளை மாட்டு மகிமைப்படுத்தி மாத்திர மகிமைப்படுத்தி செலுத்துகிற ஒரு ஆராதனையை தான் கொண்டு வந்தார்களா இல்லாவிட்டால் அந்த ஈஸ்தார் தெய்வத்தினுடைய சில ஆராதனை வழிபாட்டு முறைகளும் இவர்களுக்குள்ளே வந்ததா முறைகள் என்று சொல்லும் போது அவர்கள் குறிப்பாக இந்த இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகை நாளில் அவர்களுடைய ஆராதனை அதிகாலை நேரத்தில் சூரிய உதயத்தை பார்க்கக்கூடிய இடத்தில் இருந்து ஆராதனை செய்தார்கள் அப்போ வளமையாக ஆலய கட்டடத்திற்குள் ஆராதனைகள் நடக்கும் ஆனால் இந்த இயேசுவினுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகை ஆராதனை மாத்திரம் ஆலயத்திற்கு வெளியில் இப்போ இன்றைக்கும் அமெரிக்காவில் பார்த்தீர்கள் என்றால் பல சபைகளில் அந்த விதமான ஆராதனைகள் தான் நடக்கும் அதாவது சூரியனை சூரியனை பார்க்கக்கூடிய இடத்தில் சில பால்கனி மாதிரி இருக்கின்ற இடங்கள் அந்த கான்கிரீட் போட்டு வெளிப்புறமான வெளிப்புற வெளியில் சூரிய உதய சூரியனை எங்கு பார்க்கலாமோ அந்த இடத்தில் இப்போ சில சபைகள் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மயானத்தில் போய் கூட நடத்தி இருக்கிறார்கள் வேறு இடம் இல்லாமல் ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் இருந்தால் கிழக்கு திசை பழைய கால மக்கள் அவர்களுடைய ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது என்னவென்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் சூரியன் மரணம் அடைகிறது காலையில் சூரியன் உதயமாகிறது 
எனவே அதிகாலையில் அவர்கள் சூரிய வழிபாடுகளை மேற்கொண்டார்கள் அந்த விதமாக அவர்கள் சூரிய வழிபாடுகளை பழைய காலத்தில் மேற்கொள்ளும் போது மறித்து போயிருந்த சூரியன் மறுபடியும் உயிர்ப்பித்து வருகிறது என்கின்ற அர்த்தத்தில் இது பண்ணினார்கள் அது மாத்திரமல்ல இந்த வசந்த கால தெய்வத்தினுடைய பண்டிகை கொண்டாடப்படும் போதும் சூரியனை வாழ்த்தி வரவேற்கின்ற விதமாகத்தான் சூரியனை பார்க்கக்கூடிய இடத்தில் அதிகாலையில் போயிருந்து அவர்கள் தங்களுடைய வழிபாடுகளை மேற்கொண்டார்கள் எனவே கிறிஸ்தவர்களும் அந்த பண்டிகையிலிருந்து இயேசுனுடைய உயிர்ப்பின் பண்டிகையை எடுத்ததன் நிமித்தமாக இந்த விதமாக அதிகாலை நேரத்தில் சூரியன் சூரிய உதயம் தங்களுடைய கண்களுக்கு தென்படக்கூடிய இடத்திலிருந்து ஆராதனையை செய்திருக்கின்றார்கள் இப்போ கட்டாயம் நாம் அந்த இடத்திலிருந்து தான் செய்ய வேண்டும் என் என்றல்ல எந்த இடத்தில் நாம் இருக்கின்றோமோ அந்த இடத்தில் மறித்த இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கையும் அந்த அனுபவத்தையும் நாம் பெற்றவர்களாக அவரை நாம் ஆராதித்து இந்த பண்டிகையை கொண்டாடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்போ இந்த பண்டிகையை நாங்கள் கொண்டாடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறதை பார்க்கும் பொழுது அப்போ இந்த பண்டிகையை நாங்கள் கொண்டாடலாமா என்கின்ற ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு வருகிறது ஏனென்றால் உங்களுடைய விளக்கத்தின்படி நாம் பார்க்குற பொழுது ஈஸ்டார் தெய்வத்தினுடைய ஒரு வழிபாடாக இது வருகிறபடினாலே இந்த பண்டிகையை நாம் கொண்டாடுகிறதற்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதுக்கு தகுதி இருக்குதா அதை கொண்டாட முடியுமா நாங்கள் இயேசுனுடைய உயிர்த்தல் என்றாலும் இது ஈஸ்டர் என்று நாம் ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு புற மதத்தினுடைய ஒரு தெய்வத்தினுடைய ஒரு கொண்டாட்டை தழுவி வந்தபடியினாலே இதை கொண்டாட முடியுமா இப்போ கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கின்ற பண்டிகைகள் குறிப்பாக கிறிஸ்துமஸ் கூட வேறு மதத்திலிருந்து வந்த பண்டிகை தான் இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இப்போ ஏன் இப்படி வந்தது என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஆரம்ப காலத்தில் ரோம சாம்ராஜ்யம் முழுவதும் கிறிஸ்தவமாகிய போது கான்ஸ்டன்டைன் அரசனுடைய காலத்தில் அவர்கள் எல்லாரும் அரசனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து கிறிஸ்தவர்களாக மாறினார்கள் எல்லாருக்கும் வேத அறிவு இருக்கவில்லை எனவே அந்த காலத்தில் இருந்த சபை தலைவர்களும் இந்த மக்களை கிறிஸ்தவ மார்க்கத்திற்குள் வைத்திருப்பதற்காக அவர்கள் மத்தியில் இருந்த பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்கள் வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்தவ மயப்படுத்தினார்கள் ஏன்னா அவர்கள் எல்லாரும் இந்த பண்டிகைகளை கொண்டாடியவர்கள் இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிவிட்டீர்கள் இனி ஒரு பண்டிகையும் இல்லை என்றால் அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு வெறுமையானதாக இருக்கும் ஒரு சுவாரஸ்யம் ஒரு சுவாரஸ்யமற்றதாக இருக்கும் என்ன பண்டிகைகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு அவசியமானவை இதனால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் மத்தியில் இருந்த பண்டிகைகள் எல்லாவற்றையும் கிறிஸ்தவ மயப்படுத்தி விட்டார்கள் ஆனால் இவர்கள் அந்த விதமாக கிறிஸ்தவ மயப்படுத்தும் போது சில காரியங்களை விட்டு விட்டார்கள் உண்மை சில காரியங்களை எடுத்துக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டார்கள் எடுத்துக்கொண்ட காரியங்களில் சில ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவைகள் அங்கீகரிக்கப்பட கூடியவைகளும் இருக்கிறது அங்கீகரிக்கப்பட முடியாதவைகளும் இருக்கிறது இப்பொழுது நாம் இயேசுவினுடைய பிறப்பையும் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலையும் வருஷத்தில் ஒரு நாள் ஒரு சிறப்பான பண்டிகையாக கொண்டாடுவதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை இப்ப நாம் எண்ணத்தை நினைவு கூறுகிறோம் இன்றைய நாளில் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலை தான் நினைவு கூறுகிறோம் எனவே அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்ற விதத்தில் நம்முடைய பண்டிகை இருக்க வேண்டும் இப்ப நாங்கள் முயலையும் முட்டையையும் முக்கியப்படுத்தி நாம் இந்த பண்டிகைக்குள் அதை கொண்டு வரும்போது அங்கு இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை விட முயலுக்கும் முட்டைக்கும் தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது இப்ப கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையிலும் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவுக்கும் கிறிஸ்துமஸ் மரத்துக்கும் தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது எனவே அவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இயேசுவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த பண்டிகைகளை ஆசிரிப்பதில் எந்த விதமான தவறும் தவறும் இல்லை மேலே நம்ம நம்ம இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலை நாம் நினைவு கூர்ந்து கண்டிப்பாக அதை நினைவு கூற வேண்டும் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அதை நாம் கொண்டாடுகிறவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் உண்மையிலே ஏன்னா மற்ற ஃபஸ்ட் இப்போ நாம் இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதல் என்கிற பொழுது அவர் தானாகவே உயிரோடு எழுந்தாரா இல்லாவிட்டால் தேவன் அவரை கடவுள் அவரை உயிர்ப்பித்தாரா இந்த ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது அவர் தானாகவே உயிரோடு எழுந்தாரா சிலுவேல் மரணத்துக்கு பின்பதாக எப்படி அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் இப்போ இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து சொல்லும் போது வேதாகமத்தில் இயேசுவே சொல்கிறார் என் ஜீவனை கொடுக்கவும் அதை மறுபடியும் எடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு என்று சொன்னார் சில இடங்களில் தேவனவரை மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுப்பினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில இடங்களில் பரிசுத்தாவியானவர் ஆவியினால் எழுப்பினார் எழுப்பினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் இந்த திரித்துவம் அதாவது தேவன் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியாக இருக்கின்றார் என்கின்ற சத்தியம் முழுமையாக நம்மால் கிரகிக்க முடியாத ஒரு தெய்வீக ரகசியம் இப்போ தனியாக தேவன் செய்தார் இல்லை பரிசுத்தாவியன் செய்தார் என்று சொல்ல முடியாது இந்த செயலில் இப்போ தேவன் தான் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் எனவே அவர் மறித்து உயிர்த்தெழுந்தார் எனவே இதில் திரியேக தேவனுடைய செயல் 
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதை சொல்லும்போது சில நேரங்களில் தேவன் உயிர்ப்பித்தார் ஆவியானவர் உயிர்ப்பித்தார் இல்லைனால் இயேசு தானே உயிரோடு எழுப்பினார் என்றெல்லாம் அங்கு வேதத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் என்னால் அதன் மூன்று வித்தியாசமான வசனங்கள் அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் வசன ஆதாரங்கள் இருக்கிறபடினாலே அப்போ இயேசு தானாகவே உயிரோடு எழுந்தாரா இல்லாவிட்டால் பிதாவரை உயிரோடு எழுப்பினாரா இல்லாவிட்டால் பரிசு தாவியான உங்களுக்கு ஆவியானவர் உங்களை உயிரோடு அவர் எழுப்பினாரா என்கின்றதான ஒரு முரண்பாடு அதற்கு மனிதர்களுக்குள் இருக்கிறது அந்த தெய்வீக ரகசியத்தை நாம் இன்னைக்கு நாம் பரலோகத்துக்கு போய் தெய்வத்தை நேரடியாக எங்களுடைய கண்களினால் காணும் போதுதான் இவர் எப்படி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி மூவர் ஆனாலும் அவர் மூவரும் ஒருவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் இன்றைய இந்த உயிர் தெளிந்த இந்த நாளிலே நீங்கள் நம்முடைய நேயர்களுக்கு இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான எல்லாருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன நல்ல செய்தி என்ன இப்போ இயேசுவினுடைய உயிர் தழுதல் கிறிஸ்தவத்தில் நமக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கின்ற ஒரு செய்தி மரணத்திலிருந்து ஒரு ஜீவன் வந்திருக்கின்றது இயேசுவினுடைய உயிர் தழுதல் கிறிஸ்தவத்தினுடைய அடிப்படை சத்தியமாக இருக்கிறது என்றால் கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணானது என்றால் நாம் இயேசுவினுடைய உயிர் தழுதலை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் கிறிஸ்தவ மார்க்கமே வளர்ந்திருக்கின்றது என்றால் அப்போ தலைவர்கள் இயேசுடைய உயிர் தழுதலை தான் பிரசங்கித்தார்கள் இயேசு சொன்னால் நாங்கள் அதுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் என்று எனவே உயிர் தழுதல் இயேசு கிறிஸ்தவத்தில் முக்கியமானதாக இருக்கிறத நிமித்தமாக தான் கிறிஸ்தவத்திற்கு எதிரானவர்கள் இந்த உயிர் தழுதல் நடைபெறவில்லை என்று பல்வேறு விதமான கருத்துக்களையும் கதைகளையும் உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் எனவே உயிர் தழுந்த இந்த நாளில் உயிர் தழுந்த அந்த இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கின்றார் நமக்கு வல்லமையை கொடுப்பவராக இருக்கின்றார் நமக்கு வழிகாட்டுதலாக அவர் இருக்கின்றார் எனவே இந்த நாளில் நான் கொடுக்கின்ற செய்தி இதுதான் அதாவது இயேசு உங்களை வழி நடத்துவார் உங்களுக்கு வல்லமையை கொடுப்பார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற போராட்டங்கள் சோதனைகள் பாடுகள் இவற்றிற்கு மத்தியிலும் இயேசுவினுடைய உயிர் தழுதலின் அந்த வல்லமை நம்மை தாங்கி வழி நடத்துகிறதாக இருக்கும் உண்மையிலே ஒரு அருமையான ஒரு செய்திதான் அது இயேசுவினுடைய அந்த உயிர் தழுவினுடைய வல்லமை எங்களை தொடர்ந்து அதை தாங்கி எங்களை நடத்துகிறதுக்கு அது உண்மையிலே போதுமானதாக இருக்கிறது நன்றி பாஸ்டர் இந்த நாளிலே உங்களுக்கும் மீண்டுமாக உயிர் தழுதலின் நாள் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டு என்ன நேர்களே இந்த உயிர் தழுதலின் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கண்டு கழித்திருப்பீர்கள் உண்மையிலேயே இயேசுவினுடைய உயிர் தழுதல் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு செய்தியோடு கூட இது முடிந்திருக்கிறது எங்களுக்கு அவருடைய வல்லமையும் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தையும் ஒரு மகிழ்ச்சியும் அது எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது அவர் உண்மையிலேயே உயிர் தழுந்து இன்றும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்கிறது அது மிகப்பெரிய மற்றற்ற மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது இந்த நாளை வாழ்த்தி இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறது உங்கள் அன்பின் ரிபேக்கா வணக்கம் Oh